möchte ich dir jetzt ein Programm kurz vorstellen, das gerade im Zusammenhang mit der Verwendung eines Beamers sich als besonders praktisch erwiesen hat. Es wäre in vielen Fällen ganz praktisch, wenn man über den Beamer Webseiten zeigt oder auch Programme zeigt, die man erklären möchte. Wäre es ganz praktisch, wenn man hier bestimmte Bereiche hervorheben könnte, wenn man mit der Maus fahren würde, dass man hier zum Beispiel etwas malen könnte. Und das bietet uns das Programm Point to Fix. Das Programm Point to Fix hat den Vorteil, dass man es in einer Version herunterladen kann, die man nicht auf einem Rechner installieren muss, sondern man kann das Programm auf dem USB-Stick zum Beispiel mitnehmen oder man kann es auf dem Desktop ablegen und kann dort mit einem Doppelklick das Programm starten, ohne es vorher installieren zu müssen. Das heißt, man nimmt den USB-Stick mit, geht dann in ein Klassenzimmer zum Klassen-PC, steckt dann den USB-Stick ein und mit dem Doppelklick auf die entsprechende Datei wird das Programm gestartet. Ich möchte das Programm mal kurz äh, vorführen, wie das geht und dann später zeigen, wo man es herunterladen kann. Ich habe hier dieses Programm schon gestartet. Ich zeige mal, wie das auch startbar ist. Ich habe hier mir das Programm heruntergeladen, habe hier die Programmdatei Point of Fix, mache dann rechte Maustaste öffnen und das Programm ist auch schon gestartet. Das ist so ein kleines Programmfenster. Wenn ich jetzt mir eine andere Seite, ein anderes Programm wähle, habe ich das trotzdem hier im Vordergrund und ich klicke jetzt hier, ich verschiebe das vielleicht daher, klicke auf Start. Und es wird hier in meinem Programmmenü eingeblendet und ich kann jetzt hergehen und kann hier auf dem Bildschirm äh, etwas malen oder was auch immer machen. Ich werde, wenn ich die Maus bewege, wird immer das Werkzeug verwendet, das gerade hier auf der rechten Seite ausgewählt ist. Wenn ich jetzt hier hergehen würde und hier dieses, ähm, äh, dieses Hackel gewählt hätte, würde mir das anzeigen, ein X das. Aber das Praktischere ist vermutlich hier diese Zeichenfunktion. Ich wähle mir jetzt hier eine Farbe, die rote zum Beispiel wähle mir hier das Werkzeug den Zeichenstift und fange zum Beispiel an, wenn ich jetzt hier etwas über Olympia machen wollte und weiterbringen würde, würde ich jetzt hier diesen Bereich eingrenzen, würde hier vielleicht auch noch ein Rufzeichen machen. Würde dann hier bei Schubhäftling zum Beispiel Misshandel, Vorwurf gegen die Polizei, dann zum Beispiel ein anderes Werkzeug nehmen, etwas größer, die Stiftstärke nehmen und würde jetzt zum Beispiel hier einen Pfeil nehmen und könnte jetzt hier Je nachdem, wo ich anfange, ist die Richtung, könnte das dann hier zum Beispiel so machen. Äh, da sieht man schon, dass man noch weitere Möglichkeiten hat. Ich kann hier mit Plus zum Beispiel hier das Ganze etwas vergrößert dargestellt bekommen. Mit Minus gehe ich dann wieder etwas heraus. Ich kann hier auch Schritte rückgängig machen. Kann es dementsprechend dann aber auch natürlich wieder neu zeichnen. Könnte mir jetzt hier ein Feld aufziehen, das ich dann so hinterlege. Und könnte jetzt hier mit einem Text zum Beispiel hier etwas hereinschreiben. Und hineinschreiben zum Beispiel Beispiel einer Tageszeitung. Weiters habe ich die Möglichkeit, wenn ich das Ganze jetzt hier abspeichere, habe ich die Möglichkeit, den Bereich auszuwählen, das mache ich mit diesem Werkzeug, den ich dann auch später als Grafikdatei gespeichert haben möchte oder dann in einem anderen Programm weiterverarbeiten möchte. Wenn ich in einem anderen Programm weiterarbeiten möchte, dann empfiehlt er sich diesen ausgewählten Bereich, hier mit diesem Werkzeug habe ich das gemacht, mit diesem Werkzeug Bereich auswählen, in die sogenannte Zwischenablage zu kopieren. Ich klicke jetzt hier mal drauf, klicke auf Fertig, es ist fertig, es verschwindet hier dieser Text, der ist aber hoffentlich nicht ganz verloren. Ich gehe jetzt in die Textverarbeitung und gehe auf Bearbeiten einfügen und der ausgewählte Bereich, den ich hier ausgeschnitten habe, ich kann ihn in der Größe verändern, wird mir dann hier angezeigt. Also wirklich nur jener Bereich, den ich auch tatsächlich ähm, mir da vorher ausgewählt habe. Es gibt dann noch weiters die Möglichkeit, ich kann hier wieder eine neue Grafik erstellen. Ich starte das jetzt hier, jetzt bin ich dann mal hier herinnen und möchte hier zum Beispiel zum Textverarbeitungsprogramm etwas machen. Ich nehme hier wieder das Pfeilwerkzeug, ich möchte zum Beispiel hier darauf hinweisen, dass man mit dieser Schaltfläche dann ähm, das Dokument als PDF exportieren kann. Will mir hier jetzt dann das Schriftwerkzeug und schreibe hier hin PDF Export. Will mir wieder jenen Bereich aus, bei dem ich den Bereich zuschneiden kann, den ich exportieren möchte. Aber die sind jetzt ausgewählt und wähle jetzt hier nicht in die Zwischenablage, sondern wähle hier jetzt Speichern. Es geht dann ein Menü auf. Ich wähle mir dann den Ort, das, bei dem ich dann diese Grafik abspeichern möchte. Ich habe jetzt hier den Desktop eingestellt und gebe mir meinem, meiner Grafikdatei einen entsprechenden Namen und nenne sie jetzt PDF-Export. 
Ich klicke auf Speichern, klicke auf Fertig, gehe zum Desktop, schaue nach, ob die Grafik dann tatsächlich da gelandet ist und sie ist jetzt hier gelandet. Ich möchte sie mir jetzt einmal anschauen und habe dann tatsächlich diese Grafik hier, die ich eben dann mit Pfeilen und mit einem Text eben versehen habe. Der Vorteil ist jetzt jener, wenn ich das Ganze hier abgespeichert habe und über die Zwischenablage zum Beispiel ein Textverarbeitungsprogramm ähm, eingespeichert habe, das heißt ich mache immer wieder entsprechende Bilder von dem, was ich eben mit dem Beamer immer wieder dann zeige, dann kann ich die eben hier immer über die Zwischenablage in eine Textverarbeitung einfügen und kann diese dann eben hier zum Beispiel im Writer direkt exportieren als PDF. Ich speichere das jetzt in dem Fall hier auf dem Desktop, damit ich es dann schneller wieder aufrufen kann und mache das dann zum Beispiel so, wähle mir das Datum aus 10.02.23 GSB, also Geschichtestunde, klicke auf Speichern und habe dann, wenn der Export vorbei ist, ich gehe wieder auf den Desktop und schaue dort nach und habe dann hier eine Datei, eine PDF-Datei, wenn ich diese dann öffne, habe ich dann hier diese PDF-Datei mit meinen entsprechenden äh, Bildern, mit meinen äh, Screenshots nennt man das, die ich in dieser Stunde gemacht habe und dann können, äh, kann man dann diese Datei dann mit entsprechenden ähm, Bildern von den Beamern, äh, Malereien, die ich angefertigt habe, an die Schüler weitergeben und sie haben dann den Überblick, was in der Stunde alles passiert ist. Wenn dich das Programm point of fix tatsächlich interessiert, kannst du es hier von der Webseite www.point2fix herunterladen, es ist kostenlos, und du begibst dich dann in diesen Bereich Download und hast dann die Möglichkeit zwischen zwei Programmpersonen zu wählen, nämlich einer Programmperson, die man auf dem Computer installieren muss und jener Programmperson, die man auch bequem vom USB-Stick aus verwenden kann. Ich wähle jetzt diese hier ohne Setup, das heißt man speichert sie jetzt auf den Rechner, entzippt diese Datei, das werden wir gleich machen und können sie sofort verwenden. Ich wähle jetzt die rechte Maustaste, Ziel speichern unter, suche mir dann das entsprechende Verzeichnis aus, in welches ich die Datei speichern möchte, klicke auf Speichern, das Programm wurde heruntergeladen, ich begebe mich in den Ordner, hier habe ich diese ZIP-Datei, mache jetzt rechte Maustaste, es geht das Kontextmenü auf, wähle hier den Eintrag Alle extrahieren und bekomme hier vorgeschlagen, in welchem Ordner hier diese Datei extrahiert werden soll, also in ZIP werden soll. Ich klicke auf Extrahieren. Die Datei wird extrahiert. Ich erhalte jetzt hier ein Verzeichnis, klicke da hinein und habe dann hier diese Programmdatei. Und diese Programmdatei kann ich jetzt mit rechter Maustaste öffnen, starten und schauen, werde ich darauf hingewiesen, das ist beim ersten Mal der Fall, wenn man eine Internetdatei herunterlädt, eine Sicherheitswarnung, klicke hier das Hackel weg vor dem Öffnen und wähle jetzt hier Ausführen. Und schon haben wir hier das Programm, das ich hier schon vorgestellt habe und kann es schon verwenden, indem ich auf Start klicke. Das heißt, wenn ich auf dem USB-Stick dieses Programm mitnehmen möchte, reicht es, diese Programmdatei hier mitzunehmen und dann jedes Mal, wenn ich das Programm verwenden möchte, stecke ich eben da den USB-Stick an den jeweiligen Rechner an, mache einen Doppelklick oder rechte Maustaste öffnen auf diese Programmdatei und das Programm ist schon fertig einzusetzen und fertig verwendbar.